నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీనివాస మంగాపురంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో శాస్త్రోక్తంగా ఆలయ శుద్ధి ధర్మ ప్రచారంలో భాగంగా ఆలయాలకు టీటీడీ పంచలోహ విగ్రహాలు సమీక్ష సమావేశంలో అధికారులకు జేఈఓ సూచనలు కళ్యాణ వెంకన్న బ్రహ్మోత్సవాలకు శ్రీనివాస మంగాపురం సిద్ధం ఉత్సవాలను వేడుకగా నిర్వహించేందుకు టీటీడీ ఘనంగా ఏర్పాట్లు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో కొలువైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో గురువారం కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం ఘనంగా నిర్వహించారు ఆలయంలో ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ నుంచి మార్చి నాలుగవ తేదీ వరకు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి ఇందులో భాగంగా ఆలయ అధికారులు అర్చకులు గోడలు ధ్వజస్తంభం బలిపీఠం గంటా మండపం పలు దేవతామూర్తుల ఉత్సవ విగ్రహాలను శుభ్రపరిచారు తరువాత సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో తయారు చేసిన లేపనాన్ని గర్భాలయం గోడలకు పూశారు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం బ్రహ్మోత్సవాలకు ముస్తాబవుతోంది ఈ నెల ఇరవై నాలుగు నుంచి మార్చి నాలుగవ తేదీ వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడానికి టీటీడీ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది ఇందులో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆలయం వెలుపల చలువు పందిళ్లను ఏర్పాటు చేశారు బ్రహ్మోత్సవాల విశేషాలను తెలియజేసే కటౌట్లతో పాటు విద్యుత్ దీపాలతో ఆలయాన్ని సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు పలు దేవతామూర్తుల కటౌట్లను ఏర్పాటు చేశారు బ్రహ్మోత్సవాల కోసం పుష్కరిణిని సిద్దం చేస్తున్నారు సనాతన ధర్మ ప్రచారంలో భాగంగా ఆలయాలకు రాయితీపై టీటీడీ అందిస్తున్న పంచలోహ విగ్రహాలపై హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో పరిశీలనలు జరగాలని టీటీడీ తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం అధికారులను ఆదేశించారు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనంలోని జేఈఓ కార్యాలయంలో వివిధ విభాగాల అధికారులతో ఆయన సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ మాట్లాడుతూ ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ఆలయాలకు టీటీడీ పంచలోహ విగ్రహాలను అందించింది ఎన్ని ఆలయాల్లో విగ్రహాలకు పూజాధికారులు జరుగుతున్నాయి తదితర అంశాలపై హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో పరిశీలన నిర్వహించాలన్నారు దీని ద్వారా మరిన్ని ఆలయాలకు విగ్రహాలు అందించడానికి వీలవుతుందన్నారు సప్తగిరి మాసపత్రికను సకాలంలో పాఠకులకు అందించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు తిరుచానూర్లోని శ్రీ పద్మావతి నిలయంలో భక్తులు ఆన్లైన్లో వసతి పొందేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లను వారంలోగా పూర్తి చేసి పద్మావతి నిలయం వద్ద పచ్చదనాన్ని పెంపొందించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు అనంతరం టీటీడీ స్థానిక ఆలయాల అభివృద్ధి కోసం నియమించిన ప్రత్యేక అధికారులు డిప్యూటీ ఈవోలు ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో ఆయా ఆలయాల అభివృద్ధి భక్తులకు అందుతున్న సౌకర్యాలపై జేఈఓ సమీక్షించారు చిత్తూరు జిల్లా తొండమనాడు గ్రామంలో టీటీడీ అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో రాజగోపుర ప్రతిష్టా మహోత్సవం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి ఇందుకు సంబంధించిన గోడ పత్రికలు కరపత్రికలను తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం బుధవారం ఆవిష్కరించారు మే ఒకటో తేదీ నుంచి నాలుగో తేదీ వరకు ఆలయ రాజగోపుర ప్రతిష్టాపనోత్సవాలు మే నాలుగో తేదీ నుంచి పద్నాలుగో తేదీ వరకు ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి ఈ ఆలయంలో మొట్టమొదటిసారిగా బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహిస్తూ ఉండడం విశేషం ఈ సందర్భంగా తొండమనాడు ఆలయ అర్చకులు జేఈఓ లక్ష్మీకాంతంను ఘనంగా సత్కరించారు అలాగే తిరుపతికి సమీపంలోని చంద్రగిరి మండలం శేషాపురం గ్రామంలో వెలసిన టీటీడీ అనుబంధ ఆలయం శ్రీ శేషాచల లింగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు దీనికి సంబంధించిన గోడ పత్రిక కరపత్రికలను తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం ఆవిష్కరించారు ఈ ఆలయంలో ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం మే నాలుగు ఐదు తేదీల్లో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలను నిర్వహించనున్నారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి నూతన సభ్యునిగా వేనాటి రామచంద్రారెడ్డి గురువారం ఉదయం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ముందుగా ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న వీరికి అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు దర్శనానంతరం శ్రీవారి ఆలయంలోని రంగనాయక మండపంలో నూతన సభ్యునిగా రామచంద్రారెడ్డి చేత అధికారులు ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు అనంతరం పండితులు వేదాశీర్వచనం పలుకుగా అధికారులు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో దోపు ఉత్సవాన్ని సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించారు 
తొండమాన్ చక్రవర్తి పరిపాలన కాలం నుంచి ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా ఆలయంలోని అలంకార మండపం వద్ద స్వామి అమ్మవార్లతో పాటుగా తొండమాన్ చక్రవర్తి వార్ల ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించారు తరువాత స్వామి అమ్మవార్ల పురవీధులు ఊరేగుతుండగా దొంగలు స్వామి అమ్మవార్ల నగలు అపహరించడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా తొండమాన్ చక్రవర్తి వారిని పట్టి బంధించడం పండితులు శిక్షించడం వంటి సంప్రదాయాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు ఈ ఉత్సవంలో భక్తులు ఆలయ అధికారులు పాల్గొన్నారు చిత్తూరు జిల్లా పొలకుల గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో మాఘమాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఊంజల్ సేవను వైభవంగా నిర్వహించారు ముందుగా మూలమూర్తికి విశేష పూజాధికారులు నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారిని పరిమళ భరిత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊంజల్ సేవను రమణీయంగా జరిపారు భక్తులు స్వామి అమ్మవారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కడియం మండలం దొళ్ల గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి తెప్పోత్సవం వేడుకగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన తెప్పపై కొలువు తెచ్చారు అనంతరం మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లు తెప్పలపై విహరిస్తూ భక్తకోటికి దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు అనంతపురం జిల్లా గుత్తి మండలం తొండపాడులో వెలిసిన పురాతన శ్రీ బొలికొండ రంగనాథ స్వామి ఆలయంలో మాఘమాసోత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు జరిపారు పలు రకాల విశేష ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించారు ఆ తరువాత విశేష అలంకరణలు చేసి ఆకుపూజలు జరిపారు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి భక్తులకు దసరాభాగ్యం కల్పించారు పరిసర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అలాగే బుక్కరాయ సముద్రం దేవరకొండలో వెలిసిన పురాతన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి సింహవాహన సేవను ఘనంగా నిర్వహించారు సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించిన స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సింహవాహనంపై కొలువు తీర్చి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని గోవిందనామస్మరణలు చేశారు ఇక పామిడి గ్రామంలోని పురాతన శ్రీ భోగేశ్వర స్వామి ఆలయం మాఘ మాసోత్సవాలతో శోభిలింది ఇందులో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తెచ్చారు పుణ్యాహ వాచనం గణపతి పూజ కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ తదితర క్రతువులు నిర్వహించి స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని కన్నులారా తిలకించి స్వామి అమ్మవార్ల ఆశీసులు అందుకున్నారు కడప నగరంలోని శ్రీ విజయదుర్గాదేవి దేవాలయ బ్రహ్మోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా అమ్మవారి మూలమూర్తికి పంచామృత అభిషేకాలను నిర్వహించారు పలు రకాల మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు ఆ తర్వాత స్వర్ణాభరణాలు పరిమళ భరత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి మంగళహారతులు సమర్పించారు అమ్మవారికి సింహవాహన సేవను ఘనంగా జరిపారు సింహవాహనధారిగా దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారిని భక్తులు దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ క్షేత్రం భద్రాద్రి రామచంద్రమూర్తి ఆలయంలో సహస్ర కలిశాభిషేకం జరిగింది అలాగే జిల్లాలోని దుమ్ముగూడెం ముత్యాలమ్మ ఆలయంలో జాతరను కోలాహలంగా నిర్వహించారు ఆ విశేషాలు మీకోసం దక్షిణ అయోధ్యగా భాసిల్లుతున్న భద్రాద్రి పుణ్యక్షేత్రంలో సీతారాములకు సహస్ర కలిశాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు ఆలయ ఆవరణలోని బేడా మండపంలో పవిత్ర ద్రవ్యాలను నింపిన కలిశాలను ప్రతిష్ఠించి గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం కలస పూజ చేశారు సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని కొలువు తీర్చి సహస్ర కలశాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు జై శ్రీరామ్ స్మరణలు చేస్తూ అభిషేక జలాల్లో స్వామిని దర్శించుకున్నారు ఇక భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలంలోని శ్రీ జయదుర్గా సమేత పంచముఖ విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయంలో అన్నాభిషేకం జరిగింది మాఘపూర్ణిమ సందర్భంగా స్వామివారికి విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించాక క్షీరాన్నంతో అన్నాభిషేకాన్ని వేడుకగా నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ సనాతన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పరిరక్షించేవి ఆలయాలు వారసత్వ పరిరక్షణలో భాగంగా మన పూర్వీకులు ప్రతిష్ఠించిన శిథిలావస్థలో ఉన్న ఆలయాల సంరక్షణ పునరుద్ధరణకు టీటీడీ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ట్రస్ట్ శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ దేవాలయ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడానికి ఈ బృహత్తర యజ్ఞంలో మీ వంతు సహకారం అందించండి ఆలయ సంస్కృతి వారసత్వాన్ని పరిరక్షించి 
దేవదేవుడి శుభాశీస్సులు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తెలంగాణలోని ప్రసిద్ధ క్షేత్రం యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ నెల పదిహేనున ప్రారంభమైన బ్రహ్మోత్సవాలు ఇరవై ఒకటవ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు వివిధ వాహన సేవల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు ఈ మేరకు స్వామివారి దివ్య విమాన రథోత్సవం జరిగింది బంగారు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించిన స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించిన రథంపై కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారిని విమాన రథంపై దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని పాలేటి తీరంలో నెలవైన పురాతన శ్రీ రంగనాథ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది మాఘమాసం పూర్ణమి సందర్భంగా నిర్వహించిన రంగనాథుని కళ్యాణం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అందించింది ఆలయ ఆవరణలో అందంగా ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై సుందరంగా అలంకరించిన స్వామి అమ్మవార్లను కొలువ తెచ్చి విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం యజ్ఞోపవేత ధారణ కంకణ ధారణ జీలకర్ర బెల్లం తదితర కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు ఆపై వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ రంగనాథుని కళ్యాణం తలంబురాల ఘట్టాలను జరిపారు భక్తులు రంగనాథుని స్మరిస్తూ తరించారు ఇక కృష్ణా జిల్లా పెనుగంచి ప్రోలులో నెలవైన శ్రీ గోపదేవ లక్ష్మీ తిరుపతమ్మ ఆలయంలో మాఘ పూర్ణిమను పురస్కరించుకుని కళ్యాణోత్సవం జరిపారు శ్రీ లక్ష్మీ తిరుపతమ్మ శ్రీ గోపయ్య స్వామివారిని అర్చకులు వధూ వరులుగా అలంకరించి మున్నేటి తీరంలో ఆలయం ఎదుట ఏర్పాటు చేసిన చక్కటి కళ్యాణ వేదికపై వేంచెవు చేశారు వేలాది మంది భక్తులు తన్మయత్వంతో వీక్షిస్తుండగా అర్చకులు పలు వైదిక క్రతువులను విశేషంగా నిర్వహించారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణాన్ని కనుల పండువుగా నిర్వహించారు చిత్తూరు సమీపంలోని గిరింపేట చెంగల్వరాయ కొండపై కొలువైన శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది మాఘ పున్నమిని పురస్కరించుకుని ప్రదోష వేళలో పాలు పెరుగు ఔషధ మూలికలు పంచాముతాలతో స్వామివారికి వేడుకగా అభిషేకం చేశారు తరువాత మూలమూర్తలకు వెండి కవచ ధారణ చేసి పుష్పమాలలతో అందంగా అలంకరించారు అష్టోత్తరాలతో అర్చించి హారతలిచ్చారు శరవణ భవని చక్కగా అలంకరించి గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహించారు భక్తులు అశేషంగా పాల్గొని హరోంహర స్మరణలు చేశారు అలాగే చిత్తూరు సంతపేటలోని శ్రీ కరుమారికి ప్రత్యేక హారతులు సమర్పించారు అమ్మవారికి అభిషేక ఆరాధనలు నిర్వహించాక వెండి నాగాభరణం పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలతో అందంగా అలంకరించారు తరువాత మల్లెలు కుంకుమతో అష్టోత్తరాల సహితంగా అర్చనలు నిర్వహించారు ఆపై చల్లని తల్లికి ఏక ద్వి కుంభ కర్పూరాది పదహారు రకాల హారతలు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కడియం మండలం దుళ్లలో నెలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి విశేష క్రతువులను నిర్వహిస్తున్నారు ఈ మేరకు స్వామివారికి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ జరిపారు ఆలయంలోని యాగశాలలో ప్రత్యేక హోమాలను నిర్వహించాక మూలమూర్తులకు పూజలు చేశారు విశాలమైన ఆలయ ప్రాంగణంలోని మండపంలో సకల ఆభరణ పుష్ప శోభితలను చేసిన స్వామి అమ్మవార్లను ఉయిలలో వేంచెవు చేశారు దీపాలు వెలిగించి అష్టోత్తర పూజలు జరిపారు భక్తులు గోవింద నామాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి ఉంజల సేవ సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలను వేడుకగా నిర్వహించారు భక్తులు సహస్ర దీపాల్లో శ్రీనివాసుని దివ్య రూపాన్ని గాంచి తరించారు నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ఆలయాల్లో మాఘ పున్నమి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆంజనేయస్వామికి లక్ష తులసి దళార్చున కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని ఆలయంలో గీతాపారాయణం విజయదుర్గ ఉప పీఠంలో నవావరణ హోమాలను నిర్వహించారు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి పాతకోటలో కొలువైన శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో నలభై ఐదవ లక్ష తులసి నామార్చన విశేషంగా జరిగింది మాఘ పున్నమి పర్వదినాన దాసభక్త పరాయణుడైన ఆంజనేయ స్వామి వారికి వేకువజాముని అభిషేకాలు చేశారు తరువాత ఆకు పూజలు జరిపారు పవిత్ర తులసి దళాలతో ఆంజనేయ దండకం హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ సహితంగా లక్ష తులసి దళార్చనను వేడుకగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయం 
భక్తుల జై హనుమాన్ స్మరణలతో పులకించింది అలాగే నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలో నిలవైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో గీతా పారాయణం జరిగింది పున్నమి పర్వదినాన అర్చకులు స్వామివారికి షోడశోపచారాలు పూర్తి చేసి చక్కగా అలంకరించి గీతా పారాయణం చేశారు భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చి పారాయణంలో పాల్గొని కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు అదేవిధంగా గూడూరులోని శ్రీ విజయదుర్గాదేవి ఉపపీఠంలో మహానవావరణ హోమం జరిగింది సకల జనుల సంక్షేమాన్ని కోరుతూ హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఈ యాగాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి పూజలు చేశాక లక్ష్మీ గణపతి సహిత నక్షత్ర నవగ్రహ పూర్వక మహానవావరణ హోమాన్ని వేదోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు హోమంలో పాల్గొని భస్మాన్ని ప్రసాదంగా స్వీకరించారు అలాగే గుంటూరులోని బృందావన్ గార్డెన్స్ లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో చండి హోమం జరిగింది విశ్వశాంతిని కోరుతూ ఆలయ ఆవరణలో మహా గణపతి హోమం రుద్రహోమం చండి యాగాలను విశేషంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో గణనాథునికి శివునికి చండీదేవికి ప్రత్యేక పూజలు చేశాక చండి హోమం నిర్వహించారు విశాఖ జిల్లా పోలవరం గ్రామంలో సముద్ర తీరాన నెలవైన శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక స్వామివారిని సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు మాఘపూర్ణమి పర్వదినాన సముద్ర స్నానం చేసి అర్చకుల సూచనలతో పసుపు కుంకుమ ఫలాలను సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా వేలాది మంది భక్తులతో సముద్ర తీరం కళకళలాడింది అనంతరం భక్తులు శ్రీ వేణుగోపాలను దర్శించి తరించారు మాఘమాసం పౌర్ణమి పర్వదినాన అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శుభతో ప్రకాశించాయి రథోత్సవాలు తిరునాళ్లు తదితర విశేష క్రతువులతో ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సంతరించుకున్నాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయ సముద్రం మండలం దేవరకొండ ప్రాంతంలో కొండపై కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి వెయ్యేళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయంలో స్వామివారు స్వయంభూగా వెలసినట్టు ప్రతీతి కొండ మీద రాయుడిగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా రథోత్సవం జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని శోభాయమానంగా అలంకరించి చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన రథంపై కొలువుదీర్చారు భాజా భజంత్రుల నడుమ కొండమీది రాయుడి రథోత్సవాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారి రథాన్ని లాగి గోవిందనామస్మరణలతో పులకించారు అలాగే అనంతపురం జిల్లా బొమ్మనహల్ మండలం శ్రీపురంలో నిలవైన శ్రీనారాయణ స్వామి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి రథోత్సవం జరిగింది మాఘమాసం పౌర్ణమి సందర్భంగా నిర్వహించిన రథోత్సవం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ప్రసాదించింది స్వామి అమ్మవార్లను సకల సుందరంగా అలంకరించి రథంపై కొలువుదీర్చి పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి తరించారు ఇక అనంతపురం జిల్లా సిద్ధరామపురంలోని అటవీ ప్రాంతంలో కొలువైన శ్రీ కొండకింది ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో తిరునాళ్లు కోలాహలంగా జరిగింది ఈ పుణ్య ప్రాంతంలో స్వయంభూగా వెలసిన స్వామివారి ఆలయంలో ఏటా మాఘమాసం పున్నమి పర్వదినాన తిరునాళ్లను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి వేకువ జాముని పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి చక్కగా అలంకరించారు ఆకు పూజలు చేసి ధూప దీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు జై హనుమాన్ స్మరణలు చేస్తూ రామబంటును సేవించారు కడప జిల్లా పులివెందులలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా స్వామివారి రథోత్సవం జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని అర్చకులు సకల ఆభరణాలు పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించారు చక్కగా తీర్చిదిద్దిన రథంపై స్వామి అమ్మవార్లను ఆశీనులం చేసి మేళతాళాలు భాజ భజంత్రిల నడుమ రథోత్సవాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు రథాన్ని లాగుతూ గోవింద నామ స్వర్ణలతో పులకించారు ఈ సందర్భంగా పులివెందుల పురవీధులు ఆధ్యాత్మిక శుభతో ప్రకాశించాయి ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపట్నం మండలంలోని పురాతన శ్రీ ఆదికేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాలు జరిగాయి సత్యనారాయణ స్వామి వారిని సుందరంగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలో కొలువు తెచ్చారు అర్చకుల సూచనలతో భక్తులు దంపతి సమేతంగా ఆలయ ఆవరణలో బారులు తీరి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాలను జరుపుకున్నారు అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్లోని పురాతన రామేశ్వర ఆలయంలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలను నిర్వహించారు పున్నమి రోజున సత్యదేవుని వ్రతాలను జరుపుకుంటే సకల శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో అందంగా అలంకరించిన వేదికపై రమా సమేత సత్యనారాయణ స్వామి చిత్రపటాన్ని కొలువదీర్చి చక్కగా అలంకరించారు అర్చకులు వ్రత కథలు వినిపిస్తుండగా భక్తులు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు 
వరంగల్లోని చారిత్రక శ్రీ గోవిందరాజస్వా ఆలయంలో పున్నమి సందర్భంగా చండీ హోమ నిర్వహించారు ఈ పుణ్య ప్రదేశంలో స్వయంభూగా వెలిసిన స్వామివారి సన్నిధిలో లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ చండీ హోమం చేశారు ఆలయంలోని యాగశాలలో స్వామివారికి పూజలు నిర్వహించాక హోమాన్ని జరిపి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని శ్రీ ధనశైల సీతారామస్వామి ఆలయంలో పవళింపు సేవ జరిగింది ఆదర్శ దంపతులకు కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహించాక పవళింపు సేవను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా సీతారాములను అర్చకులు సకల స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించారు ఆపై చక్కగా అలంకరించిన ఊయిలలో స్వామి అమ్మవార్లను వేంచెపు చేసి మేడతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పవళింపు సేవ నిర్వహించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి తన్మయులయ్యారు అలాగే కృష్ణా జిల్లా మొవ్వలోని శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కనుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి శ్రపణ తిరుమంజనం జరిగింది రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఉత్సవమూర్తులను ప్రత్యేక వేదికపై కొడువు తీర్చి పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో వేదోక్తంగా అభిషేకం చేశారు తరువాత పరిమళ భరిత పవిత్ర జలాలతో స్వామివారికి శ్రపణ తిరుమంజనం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు అనంతరం జరిగిన వసంతోత్సవం భక్తులకు పరవశాన్ని అందించింది ఇక తిరుమల తిరుపతిలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలని కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై బుధవారం గాత్ర కచేరీ జరిగింది చెన్నైకి చెందిన పద్మావతి శరణాథన్ ఆలపించిన సంకీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులకు వేణులు విందు చేశాయి భారత ప్రభుత్వ సాంస్కృతిక శాఖ టిటిడి హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో తిరుపతిలోని మహతి కళాక్షేత్రంలో శాస్త్రీయ జానపద బృంద నృత్య పోటీలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి అభినయ ఆర్ట్స్ పంతొమ్మిదవ వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో గురువారం తిరుపతికి చెందిన నృత్యాంజలి మ్యూజిక్ డాన్స్ అకాడమీ చిన్నారులు ప్రదర్శించిన శాస్త్రీయ నృత్య ప్రదర్శనలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి చిన్నారులు జాన్వి రుత్వీలు రాగలయబద్దంగా హావభావాలతో నృత్యాన్ని ప్రదర్శించి సభికుల హర్షద్వానాలు అందుకున్నారు చతుర్భుజాలు శంకు చక్రాలు ఎట్టు ధరించనే ఈ కృష్ణుడు పుట్టేయపుడే చతుర్భుజాలు శంకు చక్రాలు ఎట్టు ధరించనే ఈ కృష్ణుడు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు పదహారు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పదకొండు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పన్నెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ